தலதோணி எடுத்த எத்தனையோ அவதாரங்களில் பலருக்கும் தெரியாத மிக அரிதான அவதாரம்தான் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன் என்கிற மற்றும் ஒரு அவதாரம் தோனியின் வரலாற்றில் இரண்டே முறைதான் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியது அதாவது தோனியின் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரண்டு முறை அவர் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேனாக சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடியிருக்கிறார் ஒன்று வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக மற்றொன்று இங்கிலாந்துக்கு எதிராக வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக வேஸ்ட் ஆகி போன தோனி இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஜாம்ஷெட்பூரில் நடைபெற்ற ஆறாவது ஒருநாள் போட்டியில் சேவாக்குடன் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேனாக களமிறங்கினார் வழக்கம் போல் அதிரடியாக ஆரம்பித்த கேப்டன் வீரேந்திர சேவாக் வெறும் நான்கு ரன்களில் அவுட் ஆகி வெளியேற மண்ணின் மைந்தரான மகேந்திர சிங் தோனி மட்டுமே சரவடியாய் வெடிக்க தொடங்கினார் மேத்யூ ஹோகார்ட் வீசிய இரண்டாவது ஓவரில் பாயிண்ட் கவர் திசையில் ஒரு பவுண்டரியும் அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்கொயர் லெக் திசையில் ஒரு பவுண்டரியையும் மீண்டும் கவர் பாயிண்ட் திசையில் ஒரு பவுண்டரியை அடிக்க இரண்டாவது ஓவரில் மட்டும் இந்திய அணிக்கு பதினைந்து ரன்கள் கிடைத்தது சேவாக்கிற்கு பிறகு மூன்றாவது வீரராக களத்துக்கு வந்த முகமது கைஃப் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சனின் மூன்றாவது ஓவரில் பாயிண்ட் திசையில் ஒரு பவுண்டரியை அடித்து தனது ரன் கணக்கை துவங்க மறுமுனையில் தோனி தொடர்ந்து பவுண்டரிகளின் வாயிலாக ரன்களை குவித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆரம்பத்தில் சற்று அதிரடியாக ஆரம்பித்த முகமது கைஃப் சாஜித் முகமதுவின் பந்தில் பதினைந்து ரன்களில் வெளியேற ஏழாவது ஓவரிலேயே நாற்பத்தி ரன்களுக்கு இரண்டு விக்கெட்டுகளை எழுந்திருந்தது இந்திய அணி அதன் பிறகு இங்கிலாந்து பந்து வீச்சர்கள் கட்டுக்கோப்பாக பந்து வீசி பவுண்டரிகளின் வருகைக்கு தடை போட்டு இந்திய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்க அதிரடியாக ஆட முயன்ற யுவராஜ் சிங் நான்கு ரன்களிலும் அதன் பின்னர் களத்துக்கு வந்த சுரேஷ் ரெய்னா இரண்டு ரன்களிலும் அடுத்தடுத்து ஒற்றை இலக்கில் வெளியேற ஒரு பக்கம் தோனி வேறொரு களத்தில் ஆடுவது போன்று பவுண்டரிகளை வெளுத்து வாங்கி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு உறுதுணையாக வேணுகோபால் ராவும் ஒரு சில பவுண்டரிகளை அடித்து அதிரடியாக ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்க ஆண்டர்சனின் பந்தில் அவரும் விக்கெட் கீப்பரிடம் கேட்ச் கொடுத்து பத்து ரன்களில் வெளியேற எழுபத்தி ஒன்பது ரன்களுக்கு ஐந்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாற ஆரம்பித்தது இந்திய அணி ஆனால் இந்த தடுமாற்றங்கள் எல்லாம் தனக்கு இல்லை என்பது போல் தனி ஒருவனாக களத்தில் போராடி கொண்டிருந்த மகேந்திர சிங் தோனி தொடர்ந்து பவுண்டரிகளின் வாயிலாக ரன்களை குவித்துக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கு உறுதுணையாக ரமேஷ் பவாரும் ஒரு சில பவுண்டரிகளை எடுக்க இருபத்தி ஐந்தாவது ஓவரிலேயே நூறு ரன்களை கடந்தது இந்திய அணி மேலும் அதே ஓவரில் சர்வதேச ஒரு நாள் கிரிக்கெட் அரங்கில் தன்னுடைய ஏழாவது அரை சதத்தையும் பூர்த்தி செய்தார் துவக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கிய மகேந்திர சிங் தோனி அரை சதத்தை கடந்த தோனி மேத்யூ ஹோகார்ட் வீசிய இருபத்தி எட்டாவது ஓவரில் பாயிண்ட் திசையில் ஒரு பவுண்டரியையும் அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ட்ரெயிட் திசையில் ஆட்டத்தின் முதலாவது சிக்ஸரையும் அடிக்க ஆறாவரத்தில் துள்ளி குதித்துக் கொண்டிருந்தனர் இந்திய ரசிகர்கள் தோனி அடித்த இந்த சிக்ஸரின் மூலம் ரமேஷ் பவாருடன் இணைந்த அவரது பார்ட்னர்ஷிப்பும் ஐம்பது ரன்களை கடக்க அதன் பிறகு விக்ரம் சோலங்கிற்கு எதிராக தன்னுடைய அதிரடியை துவக்கத்தில் பவுண்டரிகளின் வாயிலாக ஆரம்பித்தவர் பிறகு அடுத்தடுத்த சிக்ஸர்களையும் அடிக்க ஆரம்பித்தார் தோனி அடுத்தடுத்த ஓவர்களை அடித்த இரண்டு சிக்ஸர்களினால் விக்ரம் சோலங்கி பந்து வீச்சுக்கு முழுக்கு போட ஆட்டம் மொத்தமும் தோனியின் ஷோவாகவே அமைந்தது சாஜித் முகமது வீசிய முப்பத்தி ஏழாவது ஓவரில் லெக் கல்லி திசையில் தோனி ஒரு பவுண்டரியை அடிக்க அதன் மூலம் ஆறாவது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த இவர்களின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் நூறு ரன்களை கடந்தது மேத்யூ ஹோகார்ட் வீசிய முப்பத்தி எட்டாவது ஓவரில் ஃபைலெக் திசையில் ஒரு பந்தை தட்டிவிட்டு இரண்டு ரன்கள் ஓடி எடுத்த தோனி கடுமையான வெப்பத்தின் காரணமாக மிகவும் சோர்வடைந்து போக அந்த ஓவரின் கடைசி பந்தில் ஒரு ரன் எடுத்தவர் அடுத்த ஓவரை எதிர்கொள்வதற்கு முன்னர் முதுகில் ஐஸ் பேக்கை கட்டிக்கொண்டு பேட்டிங் செய்ய ஆரம்பித்தார் ஒரே ஒரு பவுண்டரி அடித்தால் சதத்தினை எட்டலாம் என்கிற சூழ்நிலையில் சாஜித் முகமதுவின் பந்தை ஒரு மிஸ் டைம் ஷாட்டாக ஆட அதை ஷாட் திசையில் ஃபீல்டிங் செய்து கொண்டிருந்த விக்ரம் சோலங்கி எளிதாக பிடிக்க சர்வ தேச ஒரு நாள் கிரிக்கெட் அரங்கில் தன்னுடைய மூன்றாவது சதத்தினை எட்டுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட மகேந்திர சிங் தோனி நான்கு ரன்களில் அதனை தவறவிட்டு பரிதாபமாக வெளியேறினார் பத்து பவுண்டரி மற்றும் மூன்று சிக்ஸர்களுடன் நூற்று ஆறு பந்துகளில் தொண்ணூத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்து அந்த போட்டியின் டாப் இந்திய ஸ்கோராக கெத்து காட்டினார் மகேந்திர சிங் தோனி
taken a bit of bounce there. And well done to Shajid Mahmood. He gets another wicket, but what a knock. What a knock it's been for the local hero, Dhoni. And the local lad this time chipped it right into the hands of uh, the mid-wicket fielder. Solanki came running in, gleefully accepted it. And that's the end of Dhoni. What a magnificent knock that was from uh, Dhoni. He is disappointed, no doubt about it. And Dhoni's gone for 96, India 186 for 6. தோனிக்கு களத்தில் உறுதுணையாக இருந்த ரமேஷ் பவாரம் சிறிது நேரம் போராடி சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் அரங்கில் தன்னுடைய முதலாவது அரை சதத்தினை பூர்த்தி செய்து அவரும் ஐம்பத்தி நான்கு ரன்களில் வெளியேற அதன் பிறகு களத்துக்கு வந்த மற்ற வீரர்களின் சொதப்பலினால் நாற்பத்தி எட்டாவது ஓவரிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்த இந்திய அணி இருநூற்று இருபத்தி மூன்று ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது அதன் பிறகு இருநூற்று இருபத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சூழ்நிலையில் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு அதிரடியான தொடக்கத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர் கேப்டன் ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் மற்றும் இயன் பெல் கொட்டனி ஐம்பது ரன்களை கடந்த இவர்களின் பார்ட்னர்ஷிப் நூறு ரன்களையும் கடக்க இவர்களை களத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தடுமாறி கொண்டிருந்தனர் இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் நீண்ட தேர்தலுக்கு பிறகு பத்தொன்பதாவது ஓவரில் அர்பஜன் சிங் நாற்பத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்திருந்த இயன் பெல்லை வெளியேற்ற மறுமுனையில் சதத்தினை நெருங்கி கொண்டிருந்த மற்றும் ஒரு துவக்க ஆட்டக்காரரான கேப்டன் ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் கடும் வெயிலால் ஏற்பட்ட உடல் உபாதையின் காரணமாக எண்பத்தி ஐந்து ரன்களில் களத்திலிருந்து வெளியேற இலக்கு மிகவும் குறைவாக இருந்ததால் கெவின் பீட்டர்சன் மற்றும் பால் காலிங்கோட் ஆகியோர் பொறுப்பாக செயல்பட்டு ஆட்டத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல கடைசியில் இயன் பிளாக்வெல்லியின் அதிரடியால் இங்கிலாந்து அணி நாற்பத்தி இரண்டாவது ஓவரின் நான்காவது பந்திலேயே ஐந்து விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்று ரன்களை எடுத்து வெற்றி பெற்றது மேலும் இதன் மூலம் இந்த தொடரில் தனது முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்தது தோனியை பொறுத்தவரை இந்த போட்டியானது அவரது நேரமோ என்னவோ ஆட்டம் ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடில் அமைய அதன் பிறகு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஓப்பனராக அவர் விளையாடவே இல்லை அல்லது விளையாட வைக்கப்படவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பிறகு தோனி கேப்டனான பிறகு வீரேந்திர சேவாக் அதிபயங்கரமாக ஃபார்முக்கு திரும்ப கௌதம் காம்பீர் என்னும் சிறந்த இடது கை பார்ட்னர் அணிக்கு கிடைக்க சச்சின் இல்லாத போது சேவாக் காம்பீர் இணை அணிக்கு அபாரமாக ரன் வேட்டையாட ஓப்பனர் தோனி எனும் கனவை குழித்தோண்டி பயத்தார் கேப்டன் தோனி ஆனால் இந்தியாவுக்கு அது நல்ல தலையெழுத்தாகவும் அமைந்தது ஒரு தலை சிறந்த உலகின் மற்ற வீரர்கள் வியக்கம் ஒரு மேட்ச் வின்னர் மற்றும் ஒரு ஃபினிஷர் இந்தியாவுக்கு கிடைக்க அது காரணமாக அமைந்தது யார் கண்டா ஒருவேளை தொடர்ந்து ஓப்பனிங் விளையாடியிருந்தா சேவாகுக்கு தலதோனி டஃப் கொடுத்திருந்தாலும் கொடுத்திருக்கலாம் And Mahendra Singh Dhoni was at least a, a positive from you today on his home ground. He played superbly. Yeah, of course. He, he's he's the one who who have a match winner in Indian team, and he did well. Yeah, that's it. Found the gap. He does it amazingly well, Mahendra Singh Dhoni.